ഓക്കെ നമ്മൾ ആഡറും സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെയും ഓപ്പാം സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ മൈനസ് വി ഫോർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് തന്നെ ഓക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ച സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് തന്നെ പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ഐ വൺ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് വി ഐ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഐ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് സൈനുള്ള വോൾട്ടേജസ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ടറുമായിട്ട് സിമിലറാണ് അതാണ് ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ആർ 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 ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവിനാണ്ട് പാരലായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാല് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലും രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അസംഷൻ ആണ് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും അതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതും എന്നിട്ട് ഈ വി വൺ വി ടു ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വി ഒയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ ആഡർ സബ്ട്രാക്ടറിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഇക്വേഷന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാറ് ബൈ വേർച്വൽ ഷോട്ട് വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം കെ സി എൽ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കെ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓപ്പ് ആമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ മൂന്ന് കറണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈങ് കെ സി എൽ അറ്റ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓം സ്ലോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കറണ്ടിൻ്റെയും ഓം സ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വി ഐ വൺ മൈനസ് വി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വി വൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ വൺ മൈനസ് വി വൺ ബൈ ആർ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ
അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ കെ സി എൽ അറ്റ് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എൻറ്ററിങ് ഇൻറ്റു ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോഡിൽ കറണ്ട് എൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ലീവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ഇനി ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ എഫ് ഇതിൻ്റെ ഓം സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം വി ഐ ത്രീ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം വി ഐ ഫോർ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ വോൾട്ടേജ് അതായത് വി ടു മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അപ്പം ആറ് സെയിം ആയത് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും ഇനി വി ടു എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം വി ഐ ത്രീ പ്ലസ് വി ഐ ഫോർ മൈനസ് ടു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി ഒ ഓക്കെ അപ്പം വി ടു ഇപ്പുറത്തോട്ടും വി ഒ ഇപ്പുറത്തോട്ടും കൊണ്ടുവരുമ്പം ത്രീ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി ഐ ത്രീ പ്ലസ് വി ഐ ഫോർ പ്ലസ് വി ഒ അപ്പം വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ സോറി വി വണ്ടിയും വി ടുവിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി ഐ വൺ മൈനസ് സോറി വി ഐ വൺ പ്ലസ് വി ഐ ടു മൈനസ് വി ഐ ത്രീ മൈനസ് വി ഐ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഏതിനാണ് മൈനസ് ഏതിനാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ഏതിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് വി ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും ഈ രണ്ടെണ്ണം അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസിനാണ് പോസിറ്റീവ് സൈന് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്താണ് വി ഐ ത്രീയും വി ഐ ഫോറും അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആഡർ സബ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വി ഒ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് അറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ മൈനസ് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും വരും പിന്നെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നും വരാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വണ്ണാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വണ്ണാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഒ ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ മൈനസ് വി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനും ഡെറിവേഷൻ കാണിക്കാനും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതാണ് വരച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കോയിഫിഷ്യൻസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗെയിൻ വൺ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ വേറെ ടു ഓ ത്രീയോ അങ്ങനെയൊന്നും കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അത് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഓർത്തോണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആഡറും സബ്ട്രാക്ടറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡറും സബ്ട്രാക്ടറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആഡർ സബ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ടും സബ്ട
അതിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻവേർട്ടിങ് സമ്മിങ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 